சென்னையில் இப்படி ஒரு அமேசிங்கான இடம் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சென்னையோட காஸ்ட்லியான ஏரியாவில் இருக்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே முடியாத சினிமா ஸ்டார்களை கூட சகஜமாக வாக்கிங் போகிறத பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரம்மாண்டத்துக்கு பேர் போன டேரக்டர் கூட அடிக்கடி இங்கே வர்றதா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பெரிய ஸ்டார் நடிகர் ஒருத்தர் தன்னுடைய பேர குழந்தைகளோட இங்கே வர்றதாகவும் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்தோட டைமிங் கூட ரொம்ப வித்தியாசமானதுங்க காலையில் நம்ம அறக்க பறக்க ஓடிட்டுருக்க எட்டு மணிக்கு தான் இவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆள் நடமாட்டம் குறைவாகவும் அதே மாதிரி கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் பசுமையாக இருக்க இந்த இடத்த நம்ம பார்க்குறப்ப நம்ம சென்னையில் தான் இருக்கிறோமா இல்லை ஏதாவது ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்கிறோமா அப்படின்னு நமக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நுழைவு கட்டணம்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க நம்ம ஃப்ரீயாகவே சுற்றி பார்க்கலாம் ஆஹா சென்னையில் இப்படி ஒரு இடமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லவ் பேட்ஸ்லாம் கிளம்பி இங்கே வந்துட போகிறீங்க உங்களை கேட்டோட அப்படியே திருப்பி அமைச்சிருவாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேரேஜ் ஆன கப்புள்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரவங்க ஃபேமிலியோட வரவங்களை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஓகே சென்னையில் இந்த இடம் எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன தான் ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இடம் தான் சென்னை அடையாறில் இருக்கிற தியோசிஃபிகல் சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு இடம் தான் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட ஒரு அடையாளம் அப்படின்னே சொல்லப்படுற நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமையான பிரம்மாண்டமான அடையாறு ஆலமரம் இங்கே தான் இருக்குது சென்னையில் ஒரு காலத்தில் அடையாறு ஆலமரம் ஸ்டாப்பிங் அப்படின்னாவே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது இப்போலாம் வந்து அடையாறு ஆலமரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு யார்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இந்த அடையாறு ஆலமரம் சென்னை வந்து உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து இன்ன வரைக்கும் அதே இடத்துல தான் இருக்குது இந்த அடையாறு ஆலமரம் எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமானது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஆலமரம் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி மூணாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அளவுக்கு பறந்து விரிஞ்சு இருக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு கிரவுண்டு எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவிலான ஒரு மரம் இது உண்மையாகவே சென்னையில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூப்பரான இடம் இது இந்த இடத்துல வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா மதத்துடைய கோயிலும் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்தியாவிலன்னு இல்லை உலகத்தில் இருக்க எல்லா மதத்தோட கோயில்களும் இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் தியோசபிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா தமிழில் பிரம்ம ஞான சபை எல்லா மதங்களும் ஒன்றா ஒத்துமையாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இதோடய தத்துவம் அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எல்லா மதத்து கோயில்களும் இருக்கும் ஆனால் எந்த ஒரு நடைமுறையிலும் இருக்காது ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே அடையார் லைப்ரரி ஒன்று இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பில்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மதத்தை சேர்ந்த சிலைகளும் இருக்குது சிலைகள் சிலை இல்லாமல் அவங்களுடைய உருவம் ஒரு ஒரு மதத்துக்கும் என்னென்ன உருவம் இருக்கும் என்னென்ன சிம்பிள் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இந்த இடத்துக்கு உள்ளே இருக்குது இந்த நகர வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து வெறுத்து போனவங்க ஏதாவது ஒரு இயற்கையான சூழல் இருக்கிற இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ ஃபேமிலியோடையோ குழந்தைங்களோடையோ இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா உண்மையாகவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து எந்த பொல்யூஷனும் இருக்காது அதே மாதிரி எந்த ஒரு நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் இருக்காது ரொம்ப ஃப்ரீயாக நம்ம ஜாலியாக இந்த ரோட்டில் ஓடலாம் விளையாடலாம் ரொம்ப இயற்கை அழகான இந்த இடத்த உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காட்டலாம் அதே மாதிரி இங்கே சின்ன சின்ன அணில்கள் பறவைகள் இதெல்லாம் கூட இருக்கும் இதெல்லாம் கூட பார்த்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே த்ரில்லிங்கான சில இடங்கள்லாம் கூட பார்த்தங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழமையான பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஏதோ ஒரு த்ரில்லர் படத்தில் வர மாதிரி இருக்குது நிறையா சினிமா படங்கள்லாம் ஒரு வேலை இங்கே எடுத்துருப்பாங்களான்னு தெரியல அந்தளவுக்கு பயங்கர த்ரில்லிங்காக இருந்தது இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு பழமையான பில்டிங்கை நான் பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எந்த நடமாட்டமும் கிடையாது யாருமே கிடையாது என்னோடய காலடி சத்தம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல கேட்கும் அதே மாதிரி சுற்றி இருக்க பறவைகள் சத்தம் நீங்களே இதை கேட்டு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே இந்த இடம் செமையாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு பழமையான போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பார்த்தேன் இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இப்போ வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு பில்டிங் இது இந்த பில்டிங் கூட பார்த்தாவே பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருந்தது இந்த மாதிரி த்ரில்லிங்கான பழைய பில்டிங்லாம் பார்க்கணும் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல நின்று ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான இடம் ஓகே இந்த தியோசிபிக்கல் சொசைட்டி வந்து கரெக்டாக அடையாளில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அதோடய டைமிங்கும் பார்ப்போம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அடையா திருவிக்கா பாலம் அதை தாண்டவனே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இந்த